الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الغمور محدثاتها فخلا محدثة بدا وخلا بدا دلالة وخلا دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعبد الله ولا تشرك به شيئا وقال الله سبحانه وتعالى أتي الله وأتي الرسول ولا تبطل أعمالكم أنا أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبا إلا يا رسول الله من آبا قال من أتى أني دخل الجنة ومن أساني فقد آبا عن عائشة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرون فهو رد شمني تو بستي تي شربو بطهم الله سبحانه وتعالى بارغة شكرية قبن قربو جا الله سبحانه وتعالى اي محمد المدهو اما در کے شستو تا پردان کرے صلاة الجمع دائی کر اللہ کے موجید پرن کرے چھن جی اللہ سبحانہ تلا کوٹھی نے بان کوٹھ اور دی بوشر مالک تاری بار گئے شکریہ گا پنر تھے امرا بولی الحمدللہ اتبار شمک گرو مانوب جاتیر پتھو پدر شک شمک گرو مانوب جاتیر شکھاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپور شتو کٹی صلات او سلام بوشی تو امرا بولی اللہم آمین از کے شنکیب تو جمار خود بار بشائی پروتی بشیر حق اک تو بشائی تو 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 بہن تو تو بہن آلو چونہ قرآت چشتا قربو انشاءاللہ اولا آجز امرا ای پیتھی بیر بکے جرا چولا فرا کوری اور تھا اللہ سبحانہ تعالی جا در کے مانوش شیشہ میں پاتھی ہے چین ترہ ہوت چے شماز بہت دھو ایک تا جیب تو ایک جن مانوش شیطار ایک آکی جیبون جبون کتے پارے نا تا شد جوڑیا تھا کہ آتی شو جن پڑا پوتی بیشی با آرو دور دوران تیر بندو بندو شبائی ملے پیتھی بیر پوت چولا اللہ سبحانہ تعالی تیمون کرے شیشتی کرے چین जे मानुष एके अपर कथा बोल एके अपर सूसम्पर् बजाय रखे एवं सुंदर एक समाज सुंदर एक जति सूंदर एक देश तैरी है आल्ला सुबान तला कुरानुल करीमर मध्य बोल ओ अबुदुल्ला तुम्हरा आल्ला सुबान तलार इबादत करो ओला तुश्रिका बिहि सैया खबरदार तरह शिरक करो ना आल्ला सुबान तला सुरा निसार मध्य बोलें जे तुमरा आवार इबादत करो अल्लाह इबादत करो क्योंना अल्लाह सुबाना ताला पीठवी के सिस्टी करें चेन अल्लाह सुबाना ताला जीवन धारणेर मालिक अल्लाह सुबाना ताला रोजी रूटेर मालिक अल्लाह सुबाना ताला चाय बोले आज के आम्रा चोले फिरे बैठाई आमदेर कर्मो इत्ता दिशाम पदन कोरी अल्लाह सुबाना ता� बोशेर रखते पारें, अल्लाह सुबहना तला चाहिए मनुष्य के सेकेंड टर्म मुद्दे मुहूर्त टर्म मुद्दे शास्त्रोद करे ये पृथ्वीर मायतक करते पारें, अल्लाह सुबहना तला चाहिए शब्दे उजोंदर मानुष, शब्दे शक्तिशाली मानुष के, शब्दे दुर्बल मानुष ये पुरे नोटों करे दीते पारें, ये जोनो अल्लाह सुबहना � आमार इबादत करो अल्लाह इबादत करो वाला तुष्टी का भी शैया ताशते का उके शोरी करो ना अल्लाह जा पारे इटा ओन्नो के उपारे ना इटा माथर मुदे रखता होगे अल्लाह जे ख़मोतर माली इटा पीठी भी पीठी भीर बायरे आर के उपारे ना बहुतो बड़ो ख़मोता कारुर ना ही इटा विश्वास रखता होगे और साथ अल्लाह � अपना सन्तान हो कारो सतान हो शुदू मे 
কিংবা কারো হয়েছে শুধু ছেলে সমস্ত কিছুকে মেনটেন করেন একমাত্র আল্লাহ সোবানা তালা এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে ওলা তুশ্রিকা বিষাইয়া আমার সাথে শরিক করো না তোমার সন্তান হয়নি আমি তোমাকে সন্তান দেব অথবা তোমাকে সন্তান না দিয়ে আমি পরীক্ষা করব তুমি সন্তান চাওয়ার জন্য আমার সমকক্ষ কোনো মাজার ওলাকে বানিও না আমার সমকক্ষ কোনো পীর বুজুর্গানে দিনকে বানিও না অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো অবিল ওয়াল ইদায় নিয়ে হেসানা তারপরে তুমি তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করো ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করো তারপরে তুমি তোমার এতিমকে সম্মান করো তারপরে মিসকিনকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার নিকট প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার দূরের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার সহকর্মীদেরকে ভালোবাসো তারপরে তুমি তোমার পথচারীদেরকে ভালোবাসো এইভাবে আল্লাহ সুবানা তালা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আমাদেরকে শিখালেন যে আল্লাহ ইবাদত করো আল্লাহ ছাড়া কারোর ইবাদত করো না পিতা মাতাকে ভালোবাসো নিকট আত্মীয়কে ভালোবাসো দূরের আত্মীয়কে ভালোবাসো সহপাঠী সহকর্মীদের ভালোবাসো নিকট প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো দূরের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসো এবং তোমার সাথে যারা রাস্তা চলছে বা তোমার সাথে যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদেরকে ভালোবাসো আর মনে রেখো আল্লাহ সুবানা তালা কোনো অহংকারী এবং দাম্ভিককে পছন্দ করেন না তার মানে এ আর থেকে বোঝা গেল যে কোনো মানুষ যদি তার প্রতিবেশীকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার সহপাঠীদেরকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার পিতা মাতাকে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার নিকট আত্মীয় বা দূরের আত্মীয়কে ভালো না বাসে কোনো মানুষ যদি তার পথচারীকে ভালো না বাসে তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি দাম্ভিক এবং অহংকারী সুরা নিসারে আর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে একজন মানুষের বেশ কিছু হক রয়েছে এই পৃথিবীর বুকে চলতে গেলে সে হকগুলো আল্লাহ সুবাদাল্লাহ পরপর বললেন তার মধ্যে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রতিবেশীর হক আবু হুরাই আল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জিব্রাইল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন জিব্রাল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন জিবরাল আলাই সালাত সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বলতেন আমি ভাবতাম বোধ হয় তিনি কি আমাদের বাড়ির যে সম্পদ যেমন করে ওয়ারিস বাবা সম্পদ ছেলে মেয়েরা পায় কেমন করে কি প্রতিবেশীকে সম্পদ দিতে হবে আদি বোখারি মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে জিব্রাইল আলাই সালাত সালাম এত বেশি সজাগ করতেন এত বেশি বলতেন যে তোমার প্রতিবেশীর এই হক রয়েছে সেই হক রয়েছে এই করতে হবে সেই করতে হবে এত বেশি বলতেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাম ভাবতাম বোধ হয় যেমন করে সন্তানদেরকে জমির ভাগ দিতে হয় টাকার ভাগ দিতে হয় সন্তানদেরকে নিজের জীবনের ভাগ দিতে হয় তেমন করে হয়তো বা প্রতিবেশীকে আমাদের ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ সম্পদের ভাগ যেমন করে ওয়ারিস ওয়ারিসরা পায় তেমন করে প্রতিবেশীকে দিতে হবে হাদি বোখারি মুসলিম তার মানে এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিবেশীর বিশেষ এবং অনেক বড় হক রয়েছে আর এই হক প্রত্যেকটা মানুষকে আদায় করতে হবে তার জন্য আদায় করা ফরজ কারণ সামনে কিছু আসছে এমন কিছু ভয়ঙ্কর কঠিন হাদিস যেগুলো আপনার আমার ভাবনার বাইরে কারণ আমাদের সমাজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমাজে বেশিরভাগই আমাদের সাথে আমাদের প্রতিবেশীর কোনো মিল মহব্বত নাই সুতরাং এই কথাগুলাকে হাদিসগুলাকে আল্লাহ সুমান তালা কালামগুলাকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে আবু হরিয়ালেন হে প্রিয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের ওখানে বা আমাদের এলাকায় বা জনৈক কোন একজন মহিলা সে সবচেয়ে বেশি সালাহাত আদায় করে সে সবচেয়ে বেশি শ্যাম পালন করে সে দান শিলা নারী হিসাবে এলাকায় প্রসিদ্ধ সেই মহিলা সলাত নামাজ সবচেয়ে বেশি বেশি আদায় করে খুব পরেজগার মানুষ সেই মহিলা বারবার বারবার শ্যাম পালন করে খুব রোজা করে সেই মহিলার দানের ব্যাপারে বিখ্যাত মহিলা পাঁচ গায়ের মানুষ তাকে চিনে দান শিলা নারী হিসাবে এই মহিলা এতগুলো ভালো কাজ করে কিন্তু তার মুখের ব্যবহার ভালো না তার মুখের কারণে তার প্রতিবেশী কষ্ট পায় 
মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার কাছে জানতে চাইছি এই মহিলা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন রসুল সাল্লাম বললেন ও মহিলা জাহান নামি আশ্চর্যজনক কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে কেউ যদি দুই রাখা সলা আদায় করে এবং সেই সলাতের মধ্যে যদি মনোযোগ সহকারে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না আসে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি রাজি করার জন্য কেউ যদি দুই রাখা সালা আদায় করে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সমাজরা দুই রাখা সলাতের বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবেন এ মহিলা বার 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 বেশি বেশি করে নামাজ পড়ে আল্লাহকে কত ভালোবাসে সে বেশি বেশি নামাজ প্রদান করে গত দিন একটা হাদিস বলেছিলাম জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জন্য পানি রেডি করে দিলেন স্টেঞ্জার জন্য এবং অজুর জন্য পানি রেডি করার পরে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম রাত্রেবেলায় উঠে যখন অজু করছিলেন জনৈক ব্যক্তিকে সাহাবিকে বললেন আমার কাছ থেকে কি চাওয়ার আছে চেয়ে নাও তখন সাহাবি বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই তখন সেই ব্যক্তি এই কথা শুনে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বললেন এছাড়া আর কি চাও সেটা বলো জনৈক সাহাবি বললেন আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই আমি এটাই চাই তখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বললেন তুমি যদি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে বেশি বেশি শেষ দা দাও এবং আমার সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হয়ে যাবে তার মানে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলতে চাইলেন যে ব্যক্তি বেশি বেশি শেষ দা যায় যে ব্যক্তি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে নফল নামাজ পড়ে তাহার যুদ্ধে সালাত আদায় করে অতিরিক্ত সতেরো রাখাতের চেয়ে আরো বারো রাখা সালাত আদায় করে তারা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সঙ্গে থাকবে এ হাদিস ও বুখারির এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আগের হাদিস আমাদেরকে বললেন আর আজকে যে কথা মহিলাকে বলা হলো যে এই মহিলা বেশি বেশি সালাত আদায় করে দুই এই মহিলা বেশি বেশি সিয়াম পালন করে আবু হুরের বলেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সোমানাতলাকে রাজি খুশি করার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালোবেসে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা পালন করে একদিন সিয়াম পালন করে তার থেকে যাহার নাম পাঁচশো বছরের দূরে চলে যায় অপর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য একটা দিন সিয়াম পালন করে একটা দিন রোজা পালন করে তাহলে সেই ব্যক্তি আর জাহান নামের মাঝে একটা পরীক্ষা একটা ক্যানেল খনন করা হয় জনৈক সাহাবি বলছেন ইয়ারাসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি কি বলতে পারেন ওই ব্যক্তি আর জাহান নামের মাঝে যে গর্ত বা ক্যানেল খোঁড়া হবে সেই পরীক্ষা খনন করা হবে এই ক্যানেলের দূরত্ব কতটা তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন শোনো এখান থেকে তুমি যে আকাশ দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আকাশ যত দূর ঠিক ততটা ওই ব্যক্তি এবং জাহান নামের মাঝে দূরত্ব তত দূর মানে আমি বোঝাতে চাইছি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলতে চাইলেন যে একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটা রোজা করে মাত্র একটা সিয়াম পালন করে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য তো তার থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে চলে যায় তার থেকে জাহান নাম এক আকাশ দূরে চলে যায় এই মহিলা প্রতিদিন প্রায় শ্যাম পালন করে জনৈক ব্যক্তি বললেন এই মহিলা বেশি বেশি দান করে এলাকার পাঁচ গায়ের মানুষ জানে মহিলা দান শিলা রসুল সাল্লাম বলছেন আবু হুরাজিয়াল্লাহ বলেন মানুষকে যখন কিয়ামতের মাঠে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ডান দিকে সে দেখতে পাবে তার আমল নামা বাম দিকে সে দেখতে পাবে তার আমল নামা তার নাকের ডগার উপরে সামনে দেখবে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে তখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন শোনো তোমরা যদি আগুনকে নিভাতে চাও তাহলে তোমাদের একটা খেজুরের অর্ধেক করে হেলো মানুষকে দান করো অপর হাদিসে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আর সাদকা তু বুরহান দান হচ্ছে দলিল অপর হাদিসে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ সুমানা তারা রাগকে মিটিয়ে দেয় দান অপর হাদিসে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি দান করে সে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে যখন মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করবে কলিজা ফেটে যাবে তৃষ্ণার জ্বালায় আকাশ থেকে সূর্যটা নেমে আসবে তার মাথার কিছুটা দূরে সূর্যটা অবস্থান করবে যখন কোনো কিছু ছায়া থাকবে না মানুষ ছোটাছুটি করবে যে ব্যক্তি বেশি বেশি দান করে ওই ব্যক্তি আরো সের নিচে আল্লাহ সুমানা তারা তাকে সমাসীন করবেন যে ব্যক্তি দান করে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে মোদ্দা কথা এই যে ব্যক্তি বেশি বেশি শেষ দা করে আল্লাহকে ও ব্যক্তি জান্নাতে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শ্যাম পালন করে সেই শ্যাম একদিন কথা বলবে আল্লাহকে খুশি করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শ্যাম রোজা এই রোজার কারণে মানুষ জান্নাতে যায় আর দান হচ্ছে একটা অন্যতম ভালো ইবাদত যে ইবাদত করলে আল্লাহ জান্নাত দিবে তিনটি ইবাদত মহিলা করে তিনটির বিনিময়ে জান্নাত তার বিকল্প কোনো রাস্তা নাই শ্যামের বিনিময়ে জান্নাত 
সলাতের বিনিময় জান্নাত দানের বিনিময় জান্নাত জান্নাতকে খরিদ করে নেওয়ার তিনটি মাধ্যম এই মহিলার মধ্যে আছে কিন্তু সে মহিলা কি করে তার মুখের মাধ্যমে তার কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তাহলে এই মহিলা কোথায় যাবে আল্লাহ রসুল আপনি কি বলতে পারেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে ওই মহিলা জাহান নামি একটা হাদিসের অর্ধেক বলেছি একটা হাদিসের অর্ধেক বলতে গিয়ে আরো দশটা হাদিস আপনাকে শুনে দিলাম মানে কত বড় ভয়ঙ্কর একটা কথা মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথা বলেছেন যে ও রাত্রি বেলা হয়তো সারা রাত তাহার জন্য সালাদ আদায় করে সারা দিন উপস থাকে আল্লাহর রস্তে রোজা পালন করে আর এত দান করে পাঁচ গায়ের মানুষ তাকে চিনে যে মহিলা দান দানশীলা মহিলা এই মহিলা শুধু তার মুখ ঠিক রাখেনি মুখটা কন্ট্রোল করতে পারেনি দিন রাত মানুষের গিবোধ করে একবারে জ্বলন্ত চলন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা এরকম আপনার আমার গ্রামে অভাব নাই এ মহিলা যাহ নামি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন হাদি বোখারি মুসলিম যদি তিরমিজি কিংবা আবু দাউদের হাদিস হতো তাও তো ভাবতাম হয়তো বা হাদিস কি জাল জয়িব নাকি এখন হাদিস হচ্ছে বুখারি মুসলিমের তার মানে এর মধ্যে সরিষা ঢুকবে না তার মানে হাদিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহি গোটা পৃথিবীর সমস্ত আলেমরা বলেছে যে কোরআনের পরে সবচেয়ে অথেন্টিক গ্রন্থর নাম হচ্ছে সহিল বুখারি তার মানে একজন মহিলার নামাজ কাজে লাগবে না একজন মহিলার সিয়াম কাজে লাগবে না একজন মহিলার সারা জীবনে সম্পদ ব্যয় করা কাজে লাগবে না ওই মহিলার যদি মুখ ঠিক না থাকে মুখ ঠিক না থাকলে তার থাকার জায়গা জাহান নাম এখনো হাদিস শেষ হয়নি জনৈক ব্যক্তি বলছেন হে প্রিয় রসুল সাল্লাম একজন মহিলা এমন আছে যে মহিলা খুব বেশি নামাজ পড়তে পারে না টুকটাক আল্লাহর রস্তে নামাজ আদায় করে একজন মহিলা এমন রয়েছে যে টুকটাক নামাজ আদায় করে মাঝে মধ্যে দু একটা সিয়াম পালন করে রোজা করে আর ওই মহিলা দান তেমন একটা করতে পারে না তবে যেটুকু দান করে একটা পনিরের দানা সমান একটা পনিরের ছোট্ট একটা বুটের যেমন দানা ওরকম একটা পনিরের দানা সমান একটা ও দান করে এটুকুই করে কিন্তু তার মুখ থেকে হাত থেকে তার কথা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ ও মহিলা বেশি নামাজ আদায় করতে পারে না টুকটাক করে ও মহিলা বেশি রোজা করতে পারে না টুকটাক করে হালকা ফুলকা করে ও মহিলা বেশি দান করতে পারে না খুব যত সামান্য দান করে তো মহিলার মুখ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ এখন তার ব্যাপারে কি বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে সে জান্নাতে যাবে এ মহিলা জান্নাতি এবার বুঝেন এ মহিলা জান্নাতি যে আমল কম হোক চরিত্র ভালো হতে হবে কেমতের মাঠে দাঁড়ি পাল্লায় যখন ওজন করা হবে সবচেয়ে বেশি ওজনদার হবে মানুষের চরিত্র তার মানে বলা যায় এভাবে যে ব্যক্তি চরিত্র ভালো না ব্যক্তি মুসলমান হতেই পারে না আল্লাহর খাতায় অন্তত ব্যক্তি মুসলমান নয় মুসলমানের চরিত্র হবে সর্ব উত্তম চরিত্র সর্ব উৎকৃষ্ট চরিত্র যেমন মোহাম্মদ সাল্লাম এসেছিল যেমন সাহাবিয়া সাহাবাই কিরামদের চরিত্র ছিল ওই রকম তাদের চরিত্র হতে হবে অতএব এখানে বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে একদম খোলাসা করে বুঝে নিতে হবে যে আপনার আমার ব্যবহারের মাধ্যমে যদি আমাদের প্রতিবেশী কেউ কষ্ট পাই তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম আবু হরারা জি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় সাহাবিরা বললেন মানি হে আমাদের প্রিয় রসুল আপনি বলেন সে কে মোহাম্মদ সাল্লামের কথা বলার সিস্টেমটা দেখেন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তিনি শুরুতে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমিন নয় কথাটা তিনি বলেন নিজে উনি পূর্ণ মমিন নয় মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে মমিনই নয় তিনবার এই কথাটা বললেন এবং তিনবার আল্লাহর কসম করলেন যে পৃথিবীর এই ব্যক্তি আল্লাহ যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরায় না সবচেয়ে সত্যবাদী পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি গোটা পৃথিবীর মানুষ যাকে সত্যবাদী হিসাবে চিনে সেই সত্যবাদী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনবার আল্লাহর কসম কেটে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ও ব্যক্তি মমিন নয় জনৈক সাহাবিরা বলছেন মান হিয়া রসুল্লাহ সাল্লাম হে আমাদের প্রিয় রসুল আপনি বলেন সে ব্যক্তি কে তো বলছে যার অনিষ্টতার ভয়ে প্রতিবেশী ভয় করে 
যার মুখ থেকে হাত থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি মমিন নয় তার মানে তার নামাজ তার হজ তার জাকা তার দান তার সাতকা তার তাহাজ কিচ্ছু কাজে লাগবে না যদি তার হাত থেকে এবং মুখ থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ না হয় আজকে মুসলমানদের নামে জঙ্গি জঙ্গি তকমা দেওয়া হয় মুসলমানদের নামে কত কিছু সমন জারি করা হয় মুসলমানদেরকে টেরোরিস্ট বলে গোটা পৃথিবীর বুকে আখ্যায়িত করা হয় অথচ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে তোমার হাত থেকে তোমার প্রতিবেশী যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে তুমি মমিন নয় তুমি মমিন নও তোমার হাত থেকে যদি প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে তুমি মমিন নও মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে পারতেন যে তোমার হাত থেকে যদি কোনো মুসলমান নিরাপদ না থাকে তাহলে তুমি মমিন নও এ কথা বললেন না মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে তোমার হাত থেকে তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতিবেশী আব্দুর রহমান হতে পারে মিস্টার চন্ডিদাস হতে পারে মিস্টার পিটার হতে পারে পৃথিবীর যে কোনো জাতি হতে পারে প্রতিবেশীকে দেখা হচ্ছে আমাদের জন্য ফরজ আমাদেরকে দেখতে হবে সে কোন জাতি সে কোন গোত্র তার গায়ের রং কি তার স্ট্যাটাস কি সে কত টাকার মালিক সে ভিকারি নাকি মুচি নাকি ম্যাথর কিচ্ছু দেখার অবকাশ নাই প্রতিবেশী মানে আপনার আমার জন্য জরুরি তার সাহায্যার্থে আমাদের আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাকে আমাদেরকে দেখতে হবে এটা জরুরি তবে প্রতিবেশী যাই হোক না কেন ওই প্রতিবেশীকে যদি কোন ব্যক্তি ওইভাবে আঘাত করে মুখ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে তাহলে এই ব্যক্তি মমিন নয় যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে এবং হাত দিয়ে আঘাত করল তার মানে এটা হাদিস বোখারি এবং মুসলিমের মানে কোন রাস্তা নাই বাঁচার কোন বাঁচার রাস্তা নাই আবুহ রাজিয়াল্লাহানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা যখন পেট পুরে খাবার খাবে আর আমার তোমাদের প্রতিবেশী যদি অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাই তাহলে ভাবতে হবে তোমার মধ্যে ইমানের ঘাটতি রয়েছে রসুল সাল্লাম বলেন ওই ব্যক্তি মমিন নয় ওই ব্যক্তির ইমানে ঘাটতি রয়েছে যে ব্যক্তি পেট পুরে উদর পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় ঘুমায় যে ব্যক্তি অভুক্ত অবস্থায় ঘুমালো তার যে কষ্টটা তুমি তোমার পেট পুরে খেয়ে তুমি আরামসে ঘুমাচ্ছ এই ঘুমটা তোমার জন্য জায়জ নয় তোমার প্রতিবেশীকে দেখা তোমার কর্তব্য ছিল রসুল সাল্লাম এটাই বোঝাতে চাইলেন আবু জার গিফারি রাজিয়াল্লাহানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন ও আবু জর শোনো তুমি যখন রান্না করবে রান্না করার সময় তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে যেন একটু বেশি করে তরকারিতে পানি ঢেলে দেয় তুমি যখন কোনো কিছু রান্না করবে তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে একটু বেশি করে পানি দিতে ঝোল তৈরি করতে তুমি যদি কিছু না দিতে পারো তারপরে তুমি ওই ঝোলটা দিয়ে তুমি তোমার প্রতিবেশীর সেবা করো তোমার জন্য জরুরি তোমার প্রতিবেশীকে তরকারি দেওয়া সবজি দেওয়া মাছ মাংস দেওয়া জরুরি এটা তোমার যদি না থাকে সামর্থ্য তাহলে তুমি তাতে পানিটাকে একটু বেশি মিলিয়ে দাও এবং বেশি ঝোল তৈরি করো এবং ঝোল দিয়ে হলেও তুমি তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করো যারা অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে একজন মানুষের দায়িত্ব অনেক কঠিন খ্রিস্টানরা মনে করে আমরা জান্নাতে চলে যাব হিন্দুরা মনে করে আমরা স্বর্গে চলে যাব বুদ্ধরা মনে করে আমরা স্বর্গে চলে যাব আর আল্লাহ সুমার দ্বারা সেখান থেকে মাছ থেকে বলে দিলেন ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম তাহলে আপনার আমার সৌভাগ্য যে আমরা ইসলাম ধর্মালম্বী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি এবং মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মত এটা সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমাদের তাহলে যার সৌভাগ্য হবে যাকে আল্লাহ সুমাতরা জান্নাত দিবে তার ডিউটিও অনেক বেশি সুতরাং আমাদের অনেক ডিউটি রয়েছে এই ডিউটি আমাদেরকে পালন করতে হবে আল্লাহ সুমাতলা আমাদেরকে প্রতিবেশীর হক বুঝে মানার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন निकटे दूरे हादिया पाठाई खबर दी तेज खबर का देव বা হাদিয়াটা কাকে দেব রসুল সাল্লাম বললেন অবশ্যই তোমার যেটা নিকটে রয়েছে 
তাকে দিয়ে শুরু করো তারপরে বাঁচলে তাকে অপরজনকে দিও তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনার বাড়িতে ক্লোজ এজে যে সবচেয়ে কাছে তাকে আপনাকে বেশি সাহায্য করতে হবে তারপরে ধীরে ধীরে দূরে যেতে হবে এটা আপনার আপনার নিজের ক্যাপাসিটির উপরে ডিপেন্ড করবে আবু হুরারা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়ে দাও উপহার দাও যদি কিছু না পারো তবে ছাগলের খুরটাও যদি তোমার বাড়িতে বাঁচে ছাগল জবাই করার পরে ছাগলের খুর বেঁচে যে পায়ের নিচের অংশটা তা তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দাও জি ছাগলের কি খুর দিতে হবে জি না মানে এখানে বোঝাতে চাইছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলতে চাইছে জাতির সামনে যে ন্যূনতম কিছু হলেও তুমি তোমার প্রতিবেশীকে প্রদান করো তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দাও আবু রাজু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালে পরকালকে ভয় করে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে এবং পরকালের প্রতি ইমান আনে বা ভয় করে সে ব্যক্তি যেন প্রতিবেশীর হক আদায় করে আদিষ্ট লম্বা বললাম না যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালকে ভয় করে বা আল্লাহ এবং পরকালকে মেনে নিয়েছে সে ব্যক্তি যেন তার পিতা মাতার সাথে সব ব্যবহার করে প্রথম কথা দ্বিতীয় ব্যাপারে আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালকে ভয় করে সে যেন মেহমানকে মেহমানদারি ভালোভাবে করে আপনার বাড়িতে ক্ষমতা আছে আপনি চা দিয়ে বিদায় করবেন কেন এটা ভালো মেহমানদারি না দুপুর বেলা চা কি করে চলে একটা মেহমানকে তার মানে আপনার যত সাধ্য সেই সাধ্য অনুযায়ী আপনাকে খাবার দিতে হবে দেখেন নি আয়সা রাজার হাদিস বহুবার বলেছি তার বাড়িতে একটা ছাগল জবাই করে পাঠিয়েছে তো মানুষ লাইন লেগে গেছে যে আয়সার বাড়িতে কিছু আসলে তো আমরা পাই দিতে 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 সব দিয়ে দিয়েছেন আয়সা রাজিলা এবং তার দাসি যখন সন্ধ্যাবেলায় ইফতার করছেন তো দেখছেন যে একটা অথবা দুটো খেজুর রয়েছে অথবা কিছু নাই পানি দিয়ে ইফতার করছেন তখন দাসি আয়সা রাজিলা তালানাকে বলছে যে মা আপনি কি কোনো খাবার রাখেননি তো গোস্ত কি সবই বিতরণ করেছেন বলে জি আমি তো বিতরণ করেছি করেছি তোমার কি খবর যে আমি তো দিয়ে দিয়েছি তাহলে শিক্ষিত হয়ে লাভ কি মূর্খ একজন দাসী স্কুল স্কুলে সে যায়নি সেও বুঝে দান কত বড় জিনিস সে দান করে দিয়েছে আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিলানু দান করে দিয়েছে উমার রাজিলানু দান করে দিয়েছে উসমান রাজিলানু যাকে গানি বলা হয় দানের জগতে শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তিত্ব উমার রাজিলানু বলতেন যে আমার এলাকায় যদি একটা কুকুর না খেয়ে মারা যায় তো আমার থাকার জায়গা হয়তো জাহান নাম হবে তাহলে কতটা প্রতিবেশীর উপরে ধ্যান রাখা হতো অথচ আমাদের সমাজে বিয়ে বাড়িতে যদি পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় তো পঞ্চাশ হাজার টাকার মিনিমাম খাবার নষ্ট হয়ে যায় রাস্তার বাইরে ভিকারিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে তাই তাদেরকে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় না কেননা স্ট্যাটাস মেনটেন করতে হবে শহরের বিয়েগুলোতে লক্ষ লক্ষ টাকার খাবার নষ্ট হয়ে যায় অথচ ওই এলাকায় বহু মানুষ বহু ভিক্ষুকরা বসবাস করে স্থানীয় বহু মানুষ রয়েছে তাদের খাবার ভালোভাবে জুটে না এটা মনুষ্য জাতির একটা বৈশিষ্ট্য যাদের তেলা মাথা তাদেরকে তেল দিতে ভালোবাসে মানুষ ডেকে ডেকে ভালো যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদেরকে খাওয়াই কিন্তু প্রতিবেশী খাওয়াই না রসুল সাহাসাল্লাম বলেছেন আমি আশাবাদী একজন ব্যক্তি ওই ঘরটা পাবে যে ঘরের বাইরে থেকে ভেতর দেখা যায় ভেতর থেকে বাইরে দেখা যায় একটা ইট সোনার একটা ইট রুপার যে সিমেন্টটা কস্তুরু দিয়ে মানানো হয়েছে ওই ব্যক্তি পাবে যে ব্যক্তি মানুষকে খাদ্য দান করে যে ব্যক্তি মানুষকে খাদ্য দান করে সেই ব্যক্তি পাবে আবু রাজু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিধবাকে এবং এতিমকে দেখে যে ব্যক্তি বিধবাকে এবং এতিমকে দেখে সেই ব্যক্তি সারা দিন শিয়াম পালন করে রোজা করে যার নেকি হয় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই সারা রাত তাহার যদি সারা দাদাই করে যত নেকি পায় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে যে নেকি পায় তার চেয়ে ডবল নেকি পাই আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ মানে এখানে মোর লেই জান্নাত আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ মানে এখানে মোর লেই জান্নাত আর কোন দ্বিতীয় অপশনই নাই অথচ রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি এতিমকে এবং বিধবাকে দেখ দেখভাল করে সে ব্যক্তি তাহাজ্জত গুজারির চেয়ে ভালো শিয়াম পালন করার চেয়ে ভালো আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধেকে জীবন দেওয়ার চেয়েও ভালো কত বড় অফার একজন এতিমকে লালন পালন করলে কত বড় অফার একজন বিধবাকে দেখভাল করলে একজন বিধবাকে খেতে দিলে এর চেয়ে বড় অফার পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে 
আবু হুরারা রাজিয়াল্লাহু তাআলা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন জনৈত একজন ব্যক্তি এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার অন্তটা অনেক শক্ত হয়ে গিয়েছে চোখ দিয়ে পানি বের হয় না আমার জাহান্নামের কথা শুনলে আর ভয় লাগে না আমার অন্তটা যেন কেমন হয়ে গেছে আল্লাহ ভীতি যেন হারিয়ে গিয়েছে চোখ থেকে পানি বের আনে একটু আমাকে নসিহত করুন আমি কি করব তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে মানুষকে বেশি বেশি খাওয়ান এবং এতিমদের মাথায় হাত বুলান এতিমদের মাথায় যদি আপনি হাত বুলান আপনার অন্তর বিগলিত হবে আপনি মানুষকে বেশি বেশি খাবার খাওয়ান আপনার অন্তর বিগলিত হবে আল্লাহ বিগলিত করে দিবে এবং আপনার চোখ দিয়ে তখন পানি আসবে আপনার চোখ দিয়ে তখন পানি আসবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আরাইতুল লাজি কাযিবু বিদ্দিন ফাযালিকাল লাজি দুল ইতিম তুমি কই সব লোককে দেখনি যারা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে যারা এতিমদেরকে ধাক্কা মারে মিসকিনদেরকে খাদ্য তুলে দিতে অনুচ্ছায়ী করে ফয়লুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুমান সালাতিহিম সাহুন যারা সালাত আদায় করে নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় পড়ে না বা নামাজের মধ্যে খুশি খুশিকে মেইনটেইন করে না তাদের জন্য রয়েছে ওয়াই ওয়াইল নামক জাহান্নাম খুব কঠিন জাহান্নাম কাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় পড়ে না অথবা খুশি খুশি মেইনটেইন করে না যারা এতিমদেরকে খাদ্য দিতে উৎসাহ দান করে না একজন ভিখারী যদি আপনার বাড়িতে এসে খাবার চায় আপনার সাধ্যমতো তাকে খাবার দেওয়া উচিত আপনার প্রতিবেশীকে দেখবেন এটা আপনার জন্য ফরজ দেখতে হবে আপনি বাধ্য আপনার প্রতিবেশী আপনাকে খুব গালাগালি করছে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই ধৈর্য ধারণ করার বিনিময়ই হচ্ছে জান্নাত ও গালাগালি করলো আপনিও গালাগালি করে দিলেন না এটা একজন ভালো মুমিন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় তবে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে প্রতিবেশীর সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে হবে তবে এটাও মাথার মধ্যে রাখতে হবে যার ভয়ে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয় যে তার সাথে দু কথা হলেই হয়তো আমার কথা খারাপ হয়ে যাবে বা তার সাথে আমার সমস্যা হবে ঝামেলা লাগবে মোহাম্মদ সাল্লাম তার থেকে দূরে সত্যে বলেছেন কেননা তাকে থেকে ভয় করতে হবে আর যে ওই রকম ব্যক্তি যাকে দেখলে আপনার ভয় হয় ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না অথবা আপনার প্রতিবেশী যদি আপনার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে খারাপ কিছু বলে তারপরও তার জন্য আপনি তার যদি দোয়া করবেন নামাজে দোয়া করবেন ব্যাস তাই বলে তার সাথে আপনি পায়ে পা দিয়ে ঝামেলা করবেন এমনটা ইসলাম সমর্থন করে না পরিশেষে এই কথাই বলতে চাই যে একজন মানুষ যাকে মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে সে ব্যক্তি মমিন হতে পারবে না ও যদি তার প্রতিবেশীর হক আদায় না করে একজন প্রতিবেশীর হক আপনাকে আমাকে আদায় করতে হবে তো সে মানুষ কখনো অশ্লীল বেয়াপনা নোংরা দেশকে নাশকতার দিকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে কখনো যুক্ত হতে পারে না সুতরাং এটা সাচ্চা মমিন মুসলমান কখনো বিনা কারণে মানুষ তো দূরের কথা একটা জীবজন্তুকে হত্যা করতে পারে না বিনা কারণে তারা কখনোই সন্ত্রাসী হতে পারে না সুতরাং আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে দেখব তা হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক আর এস এস হোক আর যেই হোক না কেন এরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদ আচরণ করব ভালো ব্যবহার করব কারণ সে আমাকে গালি দিচ্ছে আমারও ক্ষমতা রয়েছে আমারও মুখ রয়েছে আমারও বাহুবল রয়েছে তা আমি কিছু তাকে বলবো না কেন আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে আল্লাহকে রাজি খুশি করা আমার খাবার বেঁচেছে বা আমার খাবারের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে যে খাবার আমি দিলে প্রতিবেশী খুশি হবে আমি তাকে খাবার দিব একটু অল্প খাবার রয়েছে বলে তাকে দিব এমনটা নয় আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে আমরা খাবারটা তাকে দেব শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে সেই জন্য এতটুকু খাবার দিয়ে গিয়েছে তারা ভৎসনা করছে গালিগালাজ করছে করুক আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে যে খাবারটা আমি দিচ্ছি কেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন তাই আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই জান্নাত পেতে চায় তাই আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে প্রতিবেশীদের খেদমত করা তফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন যাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য ঝগড়া ঝামেলা রয়েছে আল্লাহ সাল্লা যেন মিল মোহাম্মদ করিয়ে দেয় আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ সুমাদুল্লাহ জন্য শেফা দান করে আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা এখনো হালাল রুজির সাথে সম্পৃক্ততা রাখেনি তারা যেন হালাল রুজি খেয়ে দুনিয়ার মায় ত্যাগ করতে পারে তার তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক করোনা ভাইরাসকে এই গোটা পৃথিবী থেকে সরিয়ে পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা যে যে অবস্থায় যে কাজের সঙ্গে যুক্ত আমাদের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে সফলতা এনে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা কবরের তলে সাহিত্য জানি না কি হালে রয়েছে তাদের কবরকে তুমি তারা দোয়ার মোহতাজ আমাদের এই সলাতের বিনিময়ে 
আমাদের এই এত অসংখ্য হাদিসের বিনিময়ে তাকে তো নেকি দিয়ে কবরের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিকে আলাই